വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു താഴ്മോനാണ് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഇസ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് സോ ദ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു റിലാക്സ് ദ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് സോ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്താ നമുക്കറിയാം എല്ലുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിറ്റനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മസിലുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും മുഖത്ത് ഭാവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻ ആവശ്യം ഈവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചവയ്ക്കാൻ വേണം ശ്വാസകോശം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡയഫ്രം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എല്ലാം സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് സോ ഇതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ അറിയണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം മരുന്നുകൾക്ക് എവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയണം സോ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയണം സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസിന്റെ ആക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണം രണ്ടാമത്തത് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് സോ ദ ഡ്രഗ്സ് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് അത്തരം സൈറ്റുകളിൽ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സൈറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിയണം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അറിയണം സോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഓവർ view and also site of action and classification of skeletal muscle relaxants so we will classify the skeletal muscle relaxants ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മുമ്പ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർജറിയിലാണ് സർജറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകാലുകളൊന്നും അനങ്ങാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പാടില്ല മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസ് ഈസ് ഇൻ സർജറി രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റുബേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻറ്റുബേഷൻ ട്യൂബുകൾ അകത്ത് കയറ്റുക പ്രധാനമായിട്ടും എൻഡോട്രക്കിൽ ട്യൂബ് പോലുള്ളവ ഇടുമ്പോൾ മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുകൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഓൾ മസിൽ സ്പാസം മസിലുകൾ സ്പാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മസിലുകൾ മുറുകിയിരിക്കുന്ന ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഉദാഹരണം ടെറ്റനസ് ആയിരിക്കാം ടെറ്റനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ പാൽസി ആകാം ഇവയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് മൂന്നാമത്തെ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിലെ പേശി വലിച്ചിൽ പോലുള്ള ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നാലാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ലാരിഞ്ചിയോസ്കോപ്പി ആണ് ലാരിഞ്ചിയോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആണ് സോ ഈ എക്സാമിനേഷൻ പ്രൊസീജിയറുകളിലും നമുക്ക് മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്ഗുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് മസിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരണം അത് നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരണം ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മസിലിനെ നമുക്ക് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ മെസ്സേജ് വരുന്നത് സെർബ്രൽ കോട്ടക്സിൽ സെർബ്രൽ കോട്ടക്സിലെ മോട്ടോർ കോട്ടക്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള മോട്ടോർ കോട്ടക്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ മോട്ടോർ കോട്ടക്സിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മസിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ട്രാക്ടൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺ ഓഫ് ദ മസിൽ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് മസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർബി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഓർ എക്സൈറ്റേറ്ററി എക്സൈറ്റേറ്ററി വരുമ്പോഴാണ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് സോ ഇത് വരുന്നത് മിക്കവാറും ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ആണ് സെർബ്രൽ സി എൻ എസ് ലെ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി വേണ്ട മസിൽ ചുരുങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ഗാബ ആയിരിക്കും ഗാബ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം സോ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഇസ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഇസ് ഗാബ് സോ അത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്പാനൽ കോഡിലാണ് സ്പാനൽ കോഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്പാനൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പാനൽ കോഡ് വരയ്ക്കാം സ്പാനൽ കോഡിൽ എത്തുന്നു ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഈ സ്പാനൽ കോഡിൽ എത്തു
മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് നോർമൽ പ്രോസസ് സോ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇവിടെ 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 ഇങ്ങനെ സ്പാൽ കോട്ടിന്റെ പല ലെവലിലായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഒരു മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുക കൂടി വേണം എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സോ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ കോട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് റോണൽ മെസ്സേജ് വരുന്നു ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ദിസ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ആസറ്റ് അൽക്കോളിൻ ഹിയർ ആസറ്റ് അൽക്കോളിൻ വിൽ ആക്ട് ഓൺ ദ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ന്യൂറോ നിക്കോട്ടനിക് നിക്കോട്ടനിക് എം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ റാക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൺട്രാക്ട് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടാം ത്രീ ഏരിയ അവിടെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ വരും നമുക്ക് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സോ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട റിലാക്സേഷൻ മതിയെങ്കിൽ മൂന്ന് ടാർജറ്റുകൾ നമുക്ക് സോ അത് ഏതെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റൂട്ടിൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്പാനൽ കോഡിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ സോ ഇവിടെ കൺട്രാക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന മെസ്സേജസുകളെ നമുക്ക് തടയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് നമുക്ക് തടയാം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഗാബയെ നമുക്ക് കൂടുതലാകും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ റൂട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടം വരെ സ്പൈനൽ കോഡ് വരെയുള്ള ലെവലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെ നമ്മൾ സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്നാണ് പറയാം സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് സോ സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് എബൌ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ലെവൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ടു സ്പൈനൽ കോഡ് എബൌ ലെവൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വൺ ഗാബ എ ഗാബ എ അഗോണിസ്റ്റ് ഗാബ എ അഗോണിസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ഡയസിപ്പാം ആണ് ഡയസിപ്പാം ഉറക്ക ഗുളികയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഡയസിപ്പാം രണ്ടാമത്തത് ഗാബ ബി അഗോണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗാബ ബി അഗോണിസ്റ്റ് ഗാബ ബി അഗോണിസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ബാക്ലോഫൻ ബാക്ലോഫൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഗാബ ബി അഗോണിസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് ആൽഫ ടു അഗോണിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ആൽഫ ടു അഗോണിസ്റ്റുകൾ ടിസാനിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് ടിസാനിഡിൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് നാലാമത്തത് അതിന് കൃത്യം മെക്കാനിസം ആക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും മെഫനസിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് മെഫനസിൻ കൺജീനേഴ്സ് എന്നാണ് ത്രിപാടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഫനസിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറോക്സോൺ ആണ് ക്ലോറോക്സോൺ ദൻ കാരിസോപ്രഡോൾ കാരിസോപ്രോഡോൾ മെഫനസിൻ തന്നെ ഒരു മരുന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടാർജറ്റ് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ടാർജറ്റ് ഇതാണ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പറയാം ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് സോ ഇവിടെ സൊമാറ്റിക് നർവ് എന്തെങ്കിൽ നിന്ന് വിടുന്ന ആസിറ്റ് അൽക്കോളിൻ സോ ദീസ് ആർ ആസിറ്റ് അൽക്കോളിൻ വിച്ച് ഇസ് റിലീസ് ഫ്രം ദ സൊമാറ്റിക് നർവ് സോ അത് നിക്കോട്ടനിക് റിസെപ്റ്റർ ഈ റിസെപ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിക്കോട്ടനിക് എം ടൈപ്പ് റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ പോയി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻ തടയുകയാണെങ്കിൽ മസിൽസ് വിൽ ബി റിലാക്സ് സോ ഈ വിഭാഗം ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം മരുന്നുകൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലും മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദോസ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ എൻ എം ജെ ഓർ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരമുണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ബ്ലോക്കർ ഡീപോളറൈസിംഗ് ബ്ലോക്കർ ഡീപോളറൈസിംഗ് ബ്ലോക്കർ ഡീപോളറൈസിംഗ് ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡീപോളറൈസിംഗ് ബ്ലോക്കർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസിറ്റ് അൽക്കോളിൻ ഇവിടെ വന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കും നമുക്കറിയാം സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നും ആദ്യം ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് ദർ ഇസ് നോ കൺട്രാക്ഷൻ പിന്നെ ഒന്നും നടക്കില്ല സോ ആദ്യം ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തടയുന്നത
ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതാണ് കുറോണിയം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കുറോണിയം രണ്ടാമത്തത് പൈപ്പർ പൈപ്പർ കുറോണിയം സുഖമാണ് റോ എന്ന് എഴുതുക റോ കുറോണിയം റോ കുറോണിയമായി റാപ്പ എന്ന് എഴുതുക റാപ്പ കുറോണി ഇപ്പൊ പി വെച്ചിട്ട് മാറി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വിയും കൂടി ഉണ്ട് വേ എന്ന് എഴുതുക കുറോൺ വെ കുറോണിയം സോ പാൻ കുറോണിയം പൈപ്പർ കുറോണിയം റോ കുറോണിയം റാപ്പ കുറോണിയം ആൻഡ് വെ കുറോണിയം സോ പേര് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് എല്ലാം കുറോണിയംസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാം സ്റ്റിറോഡലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസായൽ ഐസോക്യുനോളിൻ ആണ് ബെൻസായൽ ഐസോക്യുനോളിൻ റിങ് ഉള്ള മരുന്നുകളാണ് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് ഉണ്ട് സോ ഇതും അവസാനിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക വാക്കുകളാണ് മൂന്ന് തരം വാക്കുകളിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്ന് ക്യുറാറേ എന്ന് അവസാനിക്കും ക്യുറാറയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ മരുന്ന് ഡി ടി സി ഡി ട്യൂബോ ക്യുരാറേ ഡി ട്യൂബോ ക്യുരാറേ ഡി ടി സി എന്നാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുക ഒരു ക്യൂറിൻ ഉണ്ട് ക്യൂറിൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് മെറ്റോ ക്യൂറിൻ ആണ് മെറ്റോ ക്യൂറിൻ ബാക്കി എല്ലാ മരുന്നും അവസാനിക്കുന്നത് ക്യൂറിയംസ് ആണ് ക്യൂറിയംസ് ക്യൂറിയം ഇത് കുറോണിയമായിരുന്നു ഇത് ക്യൂറിയംസ് ആണ് ക്യൂറിയം സോ അതിൽ തന്നെ എ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അട്രാക്യൂറിയം അട്രാക്യൂറിയ എ വെച്ച് അതിന്റെ തന്നെ സിസ് ഫോം ആണ് സിസ് അട്രാക്യൂറി അപ്പൊ എയും സി ആയി ഇനി ഡി വെച്ചിട്ട് ഡോക്സാക്യൂറിയം ഉണ്ട് ഡോക്സാക്യൂറിയം ഉണ്ട് ഇ വെച്ചിട്ടില്ല എഫ് വെച്ചിട്ടില്ല ജി വെച്ചിട്ട് ഗാൻഡാക്യൂറിയം ഉണ്ട് ഗാൻഡാക്യൂറി പിന്നെ ഒരു എം വെച്ചിട്ട് മിവാക്യൂറിയം മിവാക്യൂറിയം സോ ഇത്രയാണ് ക്യൂറിയം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഗാലമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഗാലമിൻ അത് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റൊരു മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നോൺ ഡിപോളറൈസിംഗ് ബ്ലോക്കറിലെ രണ്ടാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റിറോഡൽ ബെൻസലൈസോക്കിനോളിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗാലമിൻ ആണ് അതിൽ സ്റ്റിറോഡൽ എല്ലാം ക്യൂറോണിയത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് ക്യുരാറ എന്നുള്ള വാക്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് ദെൻ ക്യൂറിൻ അതിലും ഒരു മരുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം ക്യൂറിയംസ് ആണ് ക്യൂറിയംസും ക്യൂറോണിയംസും ആണ് സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ക്യൂറിയംസ് അട്രാക്യൂറിയം അതിന്റെ തന്നെ സിസ് അട്രാക്യൂറിയം ഉണ്ട് ഡോക്സാക്യൂറിയം ഉണ്ട് ഗാങ്ടാക്യൂറിയം ഉണ്ട് മിവാക്യൂ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ തരം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് സോ ദീസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ മസിൽ ഈ മസിൽസിൽ തന്നെയാണ് മസിൽസിൽ വരുന്ന റിസെപ്റ്ററിലൊന്നും അല്ല ഇൻസൈഡ് ദീസ് മസിൽസ് ദേ ആക്ട് സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാവേ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് സോ ദീസ് ആർ ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ മസിൽസ് ഈ മസിൽസിനകത്ത് ചില കാൽഷ്യം ചാനലുകൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് റയനോഡിൻ റയനോഡിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ചാനൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് കാൽഷ്യത്തിന്റെ റിലീസ് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം കാൽഷ്യം ആണ് സോ കാൽഷ്യം മസിൽസിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് വരാതാകുമ്പോഴത്തേക്കും മസിൽസ് വിൽ ഗെറ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഡാൻട്രോലിൻ ഡാൻട്രോലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഡാൻട്രോലിൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം മരുന്നുകൾ കണ്ടു വൺ ഇസ് സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് അത് സ്പാൻ കോൾ ടു ബ്രെയിൻ ലെവലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കി രണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം സോ ഇറ്റ് ഈസ് പെരിഫറലി ആക്ടിംഗ് സോ ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ കോൾ ദ മൈസ് പെരിഫറലി ആക്ടിംഗ് മസിൽ റിലാക്സൻസ് എന്ന് പറയാം സോ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരെ നമുക്ക് ആദ്യം സെൻട്രലി ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് പെരിഫറലി ആക്ടിംഗ് ദൻ ഡയറക്ട്ലി ആക്ടിംഗ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ റിലാക്സൻസ് ആൻഡ് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഡീപോളറൈസിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഡീപോളറൈസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂറോ മസ്കുലർ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്തീഷിക്കൊപ്പം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇതെല്ലാം ക്യൂറോണിയംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യൂറിയംസ് എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സുകളാണ് നോക്കേണ്ടത് സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ബ്ലോക്കേഴ്സിൽ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമുക്